ഓക്കെ അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് സിലിക്കൺ പീസോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതെന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പീസോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഓർ പീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വെൻ സബ്ജെക്ട് ടു സ്ട്രെസ് ഫീൽഡ് നോർമലി ഡോപ്റ്റ് സിലിക്കൺ പീസോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മൈക്രോ സെൻസേഴ്സിലും മൈക്രോ ആക്ടിവിറ്റീസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സിലിക്കണിൽ ബോറോൺ ടോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ട് ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് മാറും അതേസമയം സിലിക്കണിൽ ആഴ്സനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡോപ്റ്റ് സിലിക്കൺ ലെയേഴ്സാണ് പീസോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോ സെൻസേഴ്സിലും മൈക്രോ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസറാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഡയഫ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദൻ ഈ ഒരു ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പീസോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ദൻ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിന് ഇപ്പോൾ പോഷലായിരിക്കും സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഡീഫോമേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രഷറിന് ഇപ്പോൾ പോഷലായിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ ഒരു പീസോ റെസിസ്റ്റീ ലെയർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻ നോക്കുക അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ഡീഫോമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റേണലി സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസും ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസും വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും സിക്സ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അതായത് ത്രീ നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസും ത്രീ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസും ഇപ്പോൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ദെൻ സിഗ്മ വൈ വൈ ആൻഡ് സിഗ്മ ഇസെഡ് ഇസെഡ് ദെൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ ദെൻ സിഗ്മ എക്സ് ഇസെഡ് ആൻഡ് സിഗ്മ വൈ ഇസെഡ് ദെൻ അവിടെ വരുന്ന സിക്സ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ഒരു സ്ട്രെസ് ടെൻസറാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്കവിടെ റിലേഷൻ നോക്കാം ദർ ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ആ ഒരു സിഗ്മ ആണ് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ദെൻ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വെക്ടർ ഈസ് പീസോ റെസിസ്റ്റി കോയഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ദെൻ പൈ വെക്ടർ ഹാവ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോം ദെൻ ആ ഒരു റിലേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ഈ ഒരു സിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻസ് കിട്ടും അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദെൻ റിമൈനിങ് ത്രീ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മളവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ വൺ വൺ ആൻഡ് പൈ വൺ ടു അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ദെൻ പൈ ഫോർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ ആ ഒരു ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക വൺ സീറോ സീറോ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ വരുന്ന പി ടൈപ്പ് സിലിക്കൻ്റെയും എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൻ്റെയും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും പീസോ റെസിസ്റ്റി കോയഫിഷ്യൻസും ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കോയഫിഷ്യൻസും ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ അവിടെ വരും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ആണ് ദെൻ ഒരു തിൻ ബാർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എൻ ടൈപ്പ് ഓർ പി ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ എടുക്കുക അവിടെ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡീഫോമേഷൻ ഇപ്പോൾ പോയിഷണായിട്ട് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ലോങ് ഇറ്റോണൽ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ വേ ദെൻ അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിനൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എക്സ് ആക്സിസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ദർ ഇസ് പൈ എൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റ് ദർ ഇസ് സിഗ്മ എൽ പ്ലസ് ടാൻജൻഷ്യൽ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ദർ ഇസ് പൈ ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് സിഗ്മ ടി വൈ ആക
വിത്തൗട്ട് പെർമനൻറ്റ് ഡിഫോമേഷൻ പെർമനൻറ്റ് ഡിഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയനാണ് ഒരു ഈൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയനാണ് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് വരത്തില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പെർമനൻറ്റ് ഡിഫോമേഷൻ അപ്പോൾ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു ഒരു ഈൽ പോയിൻ്റ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ദെൻ ഗാലിയം ആഴ്സിനോയിടും സിലിക്കണും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് അവിടെ ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെ